Cada Palita Nationwide. Cada Palita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada President and CEO Idol Elmer V. Catulpos Nakatakdapong maghain ng COC sa pagkaalkalde sa General Santos City Pangulong Duterte nagbanta na ipapakulong ang mga senador Sakaling isight and contempt pang ng mga ito ang mga cabinet members Sekretary Duque naman nagpaliwanag tungkol sa mga test kits na nabili po ng DOH sa kabila ng maikli nitong expiration period. Quezon City Court inabswelto ang labing siyam na pulis na dawit sa pagkamatay ni dating Albuera Mayor Espinosa. At ang NTC mga kabrigada iimbestigahan ng emergency alert stunt na nagsilabasa ng maghain po si dating Senador Bongbong Marcos ng COC. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Maganda umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph Mula dito sa National Headquarters sa Makati City Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Huwebes mga kabrigada October 7, 2021 Kami po ang inyong mga lingkod Kabrigada Glenn Parungaw at Kabrigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita. Mga Kabrigada, nakataktapong maghain ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong araw ang line po ng Partidong Achievement with Integrity Movement o AIM sa General Santos City. Sa ilalim ho ng partido mga Kabrigada, pangungunahan po ang filing ng COC ng business leader at ama ng brigada na si Elmer Villegas Catulpos sa pagkamayor. Attorney Arturo Cloma bilang vice mayor at Jay Omila bilang congressman ng Lone District ng General Santos. Kasama naman sa linya sa pagkakonsihal si na Attorney Frobelcan Balieke, Dil Bartolaba, Mike Tanzo, June Avila, Virgie Lido, Dino Barrientos, Alfred Santander, Jay Berame, Abel Sosobrado, Bebe Gonzales, George Anas, at Dr. Benjamin Pagarigan. Ayon po kay Mindanao Development Authority Chair, Lualhati Antonino, Campaign Manager ng AIM, kaakibat po ng mga pangalang nabanggit ang mataas na integridad na may malalim na kagustuhan na makatulong. Brigada Balita! At kaugnay po niyan mga kabrigada mula po dito sa amin, sa Brigada News FM National at sa lahat po ng himpila ng Brigada Mass Media Corporation, kami po ay nagpapaabot ng buong pusong pagsuporta at panalangin po para sa ama ng brigada na si Idol Elmer V. Catulpos. Sa kanila pong panibagong misyon na lalo pa hong paglingkuran ang mga taga General Santos City, at patuloy pa pong maging instrumento ng pag-unlad at pagbabago dyan sa lungsod. Muli po, hiling po namin sa inyo Idol Elmer V. Catulpos at sa kabuan po ng inyong mga kasama sa line-up ang tagumpay po sa darating na halalan. Para po nang sa gayon ay patuloy pa po kayo na maging biyaya sa napakarami pang mga kababayan at kabrigada po natin. Muli po, mabuhay po kayo, Idol Mayor Elmer V. Catulpos at sa grupong AIM. Brigada Balita! Sa ibang balita, mga kabrigada, nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na ipakukulong niya ang mga senador sakaling isight and contempt ng mga ito ang mga miyembro ng gabinete. Ito ay sa gitna naman ng kanyang utos sa mga opisyal ng executive branch na huwag dumalo sa mga pagdinig ng Senado kaugnay sa pagbili ng gobyerno sa overpriced na pandemic supplies mula sa Farmally Pharmaceutical Corporation. Sa huling televised briefing ng Pangulo ay sinabi niya na hindi dapat pumapayag ang mga opisyal na masigaw-sigawan ni Senator Richard Gordon. Ipinunto niya na dapat silang tumindig laban sa mga senador at sabihin na hindi sila mga alila ng mga ito. Eh, magtanong kayo, magtanong kayo ng gusto mo. Kasi pag hindi, titindig ako ngayon. Kung isahit kayo in contempt 
pag nalaman ko ang ikulong ko yun ang senador Brigada Balita Coronavirus Disease 2019 News Update Mga kabrigada, dumating na po sa bansa kagabi ang mahigit isang milyong doses ng Pfizer COVID-19 vaccine na binili po ng gobyerno Base po sa isang ulat ay dinala na ang 862,290 doses sa PharmaServe Express sa Marikina Habang 76,050 doses naman ang natanggap po ng Cebu Meron namang 77,220 doses ang i-deliver ngayon sa Davao City. Nagpaliwanag naman si Health Secretary Francisco Duque, kaugnay sa nabiling COVID-19 test kits ng gobyerno na may maikling expiration period. Sinabi ni Duque kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ginanap na talk to the people na may anim na buwang expiration period ang mga nasabing test kits na nakwestyon sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ipinunto din ng kalihim na hindi naman tinanggap ng Department of Health ang mga expired test kits. Gayunman, hindi binanggit ng kalihim na tinatayang nasa 550 million pesos na halaga po ng test kits na bayad na ng DOH ang nag-expire noong nakaraang taon. Brigada Balita! Mga kabrigada, tanggap tayo ng mga report. Ang Quezon City Court po inabswelto ang labing siyam na mga pulis na dawit sa pagkamatay ni ex-Albuera Mayor Rolando Espinosa. Kabrigada Jen Bayot, ibrigada mo! Brigada. Inabswelto ng Quezon City Regional Trial Court ang labing siyam na pulis na naharap sa homicide dahil sa pagkamatay ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. at ng isa pa nitong inmates. Sinabi ng abogado ng mga akusado na si Attorney Roland Inting na wala sa anim na testigo ng prosecution ang nakapagturo kung sino sa mga akusado ang bahagi ng grupo na nakapatay kay Espinosa at sa inmate na si Raul Yap. Nasawi ang dalawa sa Baybay Sub-Provincial Jail noong November 2016. Ipinunto rin ni Inting na ang prosecution na ang nagdesisyon mismo na wala na itong maipipresenta na pruweba. Inisyal na nakasuha ng labing siyam na pulis na pinangunahan ni Colonel Marvin Marcos ng murder. Ngunit kalaunan ay na-downgrade ito sa homicide matapos itong ipetisyon ng mga akusado. Yan ang report at sa atin ng Guard C. Kalisha Mascorbe, katawang healthy, achieve sa Guard C. Ito si Kabrigada John Bayo at Brigada News FM Philippines sa The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang NTC naman iimbestigahan po ang emergency alert stunt na naglabasan ng maghain si dating Senator Bongbong Marcos ng kanyang COC. Kabrigada Ernie Napukaw, ibrigada mo. Brigada Report. Iimbestigahan ng National Telecommunications Commission ang emergency alerts na nag-pop up habang naghahain si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkapangulo sa memorandum ng NTC na naka-address kay Director of the Regulations Branch, Imelda Oalsenos, na kailangan itong imbestigahan ang emergency alerts sa naiulat ng media. Dagdag ng memo, kailangan itong magpasa ng report at rekomendasyon sa lalong madaling panahon oras na makompleto ang imbestigasyon. Matatandaan na naglabasan ng Umano ang emergency alert sa mobile phones ng ilang individual sa Sufitel Hotel sa Pasay City. Mababatid ng emergency alerts na ginamit umano para ipagsigawan ng COC filing ni Marcos ay madalas lumalabas sa mga mobile phones ng mga tao sa tuwing meron lamang sakuna tulad ng bagyo. Yan ang report natin ng Yami Vet, Batang Lamang. Ito si Kabrigado Ernie Napuko ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, suportado po ng grupo ng mga governors sa buong bansa ang Vice Presidential Bid ni Sen. Christopher Bongo. Kasabay po ng pangakong ikakampanya ang senador para sa nalalapit na eleksyon sa bansa. Sa manifesto na inilabas ng grupo, umaabot na po sa 51 mula sa 81 ng mga gobernador ang nagpahayag ng paniniwala na mayroon ng sapat na karanasan at kaalaman sa public service si Senator Go dahil sa tagal nitong close aid ni dating Davao City Mayor at ngayon ay Pangulong Rodrigo Duterte. 
Ayon sa grupo, kampante silang nauunawaan ni Senator Go ang mga issues na hinaharap nila sa kanika nilang mga lalawigan. Ipiniliwanag pa ng grupo na sa mahigit dalawang taon pa lamang ni Go bilang senador ay na-institutionalize na niya ang Malasakit Center na isang proyektong sinimulan niya at ni Pangulong Duterte. Brigada Balita Brigada Balita Nationwide Brigada, Brigada Worldwide COVID-19 News Update Brigada Worldwide COVID-19 News Update Mga kabrigada, nagbabala po ang World Health Organization na hindi pa out of the woods ang buong mundo sa laban kontra COVID-19 Ipinunto po ni Maria Van Kerkove ng WHO na meron pong 3.1 million known cases ang naiulat po ng UN Health Agency. Nadagdagan rin ang tinatayang 54,000 ang mga namatay sa global death toll. Ipinaliwanag po ng WHO official na nananatiling dynamic ang sitwasyon dahil wala namang kontrol ang mga tao sa virus. Brigada Balita! Brigada Weather Update! Mga kabrigada, asahan na pong uulanin ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw ng Webes. Ayon sa pag-asa mararanasan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasama pong pagkulog at pagkidlat sa Ilocos Region, Bataan, Zambales at ang Samar Provinces. Dahil pa rin ito sa epekto ng Intertropical Convergence Zone para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng bansa ay asahan pa rin ang maaliwalas sa panahon na may chance ng isolated rain showers o thunderstorms. Nag-abiso pang pag-asa sa publiko na paghandaan ang mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na sa mga okasyon ng severe thunderstorms. Brigada Balita! Samantala mga kabrigada, para po sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Huwebes. Sa palitan po ng piso kontra US dollar 50.81. Canadian dollar 40.36 Singaporean dollar 37.39 Saudi Rial 13.55 Sa Euro 58.71 Chinese Yuan 7.87 At sa Japanese Yen sa 45 centavos Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. sa umaga. Mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang, ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleans, Guard C, Fast Relax, Curamed, Maxan Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vid. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikde. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the music and news authority. 